Hello everybody, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our next video. Today we are going to work with practice, ok? Pessoal, a professora Michelle aqui de inglês mais uma vez. Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos ao nosso próximo vídeo. Nosso vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos trabalhar com prática, tá? Então nós vamos tentar verificar a aplicação daquilo que nós vimos nas nossas videoaulas anteriores em questões de Enem, Moema e outros vestibulares. Tá? É, eu vou iniciar pela correção do simulado que estava disponível para vocês responderem, né? Aquele quiz com perguntas para que vocês fizessem a análise. Infelizmente, nós tivemos pouca participação nesse exercício, né? Apesar do lembrete que a gente mandou, que eu coloquei lá na plataforma, no ambiente virtual, foi pouca participação. Eu espero que, na medida do possível, vocês estejam conseguindo se organizar para os estudos, para poder manter essa rotina, não esquecendo que o Enem, que o, a UEMA, o vestibular, eles vão acontecer em algum momento. É, e nós vamos retomar a nossa rotina também. Então, é interessante que vocês não considerem que é um período de férias, que não deixem de praticar, não deixem de fazer as atividades que estão sendo propostas, acompanhem as videoaulas, façam comentários, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente para que possa ser mantida esse tipo de rotina, ok? Então, keep studying, mantenha-se estudando, keep practicing, mantenha praticando, tá? Fica a dica para vocês. E para nós iniciarmos, como eu falei, nós vamos analisar o quiz que está disponível para vocês. Então, a primeira questão é uma questão que já foi disponibilizada em outras videoaulas, inclusive do Brasil Escola, é, que é uma questão que foi apresentada no Enem de 2018. Ah, então, nós temos aí, Benkis, lembrando das estratégias, começa pela questão, pelo enunciado do exercício. Então, Banks é um grafiteiro famoso. Ok, na obra pintada em um muro da cidade de Claremont, Califórnia, em 2007, ele fez o uso de um trocadilho com a palavra change, o que caracteriza seu grafite como um protesto contra a... Muito bem, então com base no enunciado, eu já consigo identificar que essa imagem que está sendo disponibilizada não é de fato uma pessoa, eu consigo visualizar isso também, obviamente. Então eu consigo perceber que é um grafite de um homem... Né, um mendigo que está sentado no chão uh, com um copo de café embaixo, que é um, um copo que normalmente quando a gente vê as imagens de um pedinte, de um mendigo, ele tem algum receptáculo com o qual ele coleta. Tá? Só que aí vem a, o trocadilho, né? vem a grande questão com essa palavra que está em caixa alta, grande, escrito change. Tá? Então, aqui você poderia usar os seus conhecimentos a partir da interpretação, mas se você tem um conhecimento do que, que essa palavra change significa, seria mais fácil para você responder. Change é uma palavra daquelas que nós já vimos em inglês, que tem vários significados. Então, um dos significados mais comuns de change é mudança, mudar. Tá? É o verbo mudar ou o substantivo mudança. Tá? I want change, eu quero uma mudança. Só que change, em inglês, também significa troco, trocado. Tá? Então, por exemplo, se você está num restaurante e aí você paga a conta, numa lanchonete, paga a conta e a pessoa vai trazer o dinheiro, aí você fala, a gente vê muito isso nos filmes e nas séries. Keep the change. Então, fica com troco, fica com o que sobrou. Tá? Então, nesse contexto, ele discute um pouco, ele, ele brinca com esse trocadilho da palavra change. Então, em pequenininho está escrito, keep your coins, guarde ou mantenha as suas moedas. Coin, em inglês, moeda. Tem outros significados também, nesse contexto é moedas. I want change, eu quero mudança. Tá? Então, eu quero uma outra alternativa. Tá? Então, se você soubesse desse significado da palavra change, você iria por essa linha de raciocínio. Professor, eu não sei o que é change. Então, você faria uma análise do que a questão está perguntando, das possibilidades de alternativa que são dadas para vocês e fazer uma interpretação da imagem, da linguagem verbal e daquilo que você já sabe. I, eu, your, seu, sua. Então, você começaria tentar identificar o que, que você consegue a partir dos seus conhecimentos de inglês. Então, vamos para as alternativas. A letra A, escolha de mendicância como forma de vida. 
não é muito um, um tipo de questão. Imagina, um grafiteiro vai grafitar uma imagem fazendo uma crítica que o mendigo quer ser mendigo. Né? Não, não faz sentido. Primeiro porque ninguém escolhe esse caminho por livre e espont livre, espontânea vontade. É alguma circunstância que levou a pessoa a isso. Então, eu já descarto. Letra A, condição de vida das pessoas em miséria. Né? De fato, acontece. A gente vê pessoas que acabam é, necessitando recorrer a esse tipo de situação. Falta de solidariedade dos mais favorecidos. Ele não está mencionando isso, porque lá ele diz, oh, eu não, não quero suas moedas, keep your, your coins. Né? Então, não mostra que as pessoas não querem dar, até porque não demonstra outras pessoas no grafite. Né? É um indivíduo só, você não tem nenhuma palavra de negação que poderia levar a esse raciocínio. Então, descarta também a letra C. Letra D, marginalização das pessoas desabrigadas. Tá, então eu tenho ali uma pessoa que está desabrigada, mas esse termo marginalização, ele leva a um outro tipo de conotação. Né? E letra E, incapacidade de os mendigos mudarem de vida. Ora, o que falta é uma oportunidade, não é? Quando essas pessoas são é, beneficiadas por algum tipo de oportunidade, elas mudam de vida, né? Então, também descartaria. Sobrou a letra B e a letra D. Então, se você marcou a letra B, sua resposta está correta. Por que, que a gente descarta a letra D? De novo, pelo termo marginalização, né? A margem. Então, é, marginalização muitas vezes tem uma conotação é, pejorativa que pode ser levada a uma interpretação equivocada da índole da pessoa, da, da forma que aquela pessoa está colocada naquela situação. Tá? A próxima questão, nós vamos analisar um gênero diferente, uh, um texto um pouquinho maior do que o primeiro, sem nenhum tipo de elemento não verbal. E ele traz como título Mauritius, Gender Roles and Statuses. Então, eu tenho Mauritius, que é o nome de um país, é a ilha de Maurício, né, Maurícios. E o título fala os estatutos e os papéis do gênero. Tá? Então, obviamente, você vê pelo texto, aparece várias vezes a palavra woman, woman, woman. Então, ele está falando do papel da mulher. E aí, iniciando pela questão. Questões como o papel de homens e mulheres na sociedade contemporânea vem sendo debatidas de diferentes pontos de vista, influenciados por valores específicos de cada sociedade. Então, essa é a sua introdução, já te dá alguns indicadores do que, que o texto está falando. Nas Ilhas Maurício, esses valores sustentam a tomada de decisão em torno da... Tem duas formas de você analisar essa questão. Você pode começar a observar as alternativas e buscar essas alternativas no texto, ou você pode ir para o texto, né, voltar para o texto e tentar identificar o contexto geral, sobre o que, é que ele está tratando. Tá? Então, eu tenho lá division, divisão, começo analisando as palavras que parecem com português, vou buscar os meus conhecimentos, identificando as palavras parecidas, identificando o que, que eu já conheço e, na sequência, comparar isso com as alternativas que eu tenho de opção tá? ou que estão disponíveis para essa questão. Então, eu tenho... Uh, o sucesso econômico da indústria, papá, papá, pá. Depois eu tenho vida do lar, como mulher, tarefas, industrialização. E você vai fazendo essa análise com base nos seus conhecimentos, tá? According to the minister, de acordo com o ministro e aí, ou o ministério. Aí eu tenho, na sequência, women, family, welfare and child development. Mulheres, bem-estar familiar, desenvolvimento infantil. Quarter of all managers are now women. Então, ele está dando uma estatística de que um quarto de todos os gerentes, todas as pessoas que têm cargos de gerência, são mulheres. Próximo parágrafo, ele dá uma afirmação que está relacionada àquela, àquela questão dos valores. Women are the traditional homekeepers of the society. Então, isso é um fato, não é exclusividade da Ilha Maurício. Ela está dizendo, mulheres são tradicionalmente as mantenedoras do lar na sociedade, tá? Então, isso é uma tradição e isso acontece em grande parte de todas as sociedades, tá? O segundo parágrafo, ele inicia falando desse status, né? Que é dado entre homem e mulher fazendo uma comparação. Se nós analisarmos, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vai ter também essa percepção de que existe uma dificuldade na equalização entre a distribuição de papéis. Se nós fôssemos analisar, por exemplo, e aqui está falando dessa questão da política, 
É, se nós fôssemos analisar, por exemplo, o nosso parlamento, o nosso congresso, tem muito mais homem do que mulher. Né? Então, o Brasil também enfrenta essa disparidade que é uma, um reflexo mundial. Né? O grande parte do mundo você tem essa disparidade entre papéis. Então, aqui nesse segundo é, ponto, né, desse segundo subtítulo, eu já tenho falando da questão dos papéis que são subordinados numa sociedade, however, contudo, um marcador de discurso, a Constituição especialmente proíbe, prohibits, discrimination based on sex and women. Uh, and women now have access to education, employment and governmental services. Então eu tenho, contudo, no entanto, é um marcador de discurso que indica a diversidade, a Constituição especialmente proíbe discriminação baseada em sexo. E mulheres agora têm acesso à educação, emprego e serviços governamentais. Então você vê que nesse parágrafo ele já começa a mostrar um pouquinho qual é o propósito dessa discussão e desses estatutos que foram colocados em relação a esse papel da mulher. Em 98, the Domestic Violence Act was passed. Essa palavra act, quando ela vem com letra maiúscula, está referindo a algum tipo de documento legal, tá? como se fosse um ato, como se fosse um, um decreto, algum tipo de documento que tem valor legal. Tá? Então, é um documento em relação à violência doméstica. Tá? Então, isso deu proteção e autoridade legal para se combater o abuso doméstico. No mesmo ano, se tornou um crime abandonar famílias, e esposas grávidas, pregnant spouse, esposa grávida, por mais do que dois meses sem pagar algum tipo de suporte, de apoio ou o, se envolver com algum tipo de abuso ou uh, questionamento sexual. Né? Uh, women are underrepresented represented in the government, então você tem uma afirmação que as mulheres são subrepresentadas, então elas são pouco representadas no governo, e fala da Assembleia Nacional, que tem 70 assentos, e desses 70, mulheres têm apenas 5. Tá? Então mostra um pouco dessa subrepresentatividade. Tá? E agora a gente volta para a questão. A importância do reconhecimento da presença feminina na estrutura familiar? Não, isso é um fato, né? a gente já viu. Ma manutenção da igualdade entre mulheres e homens no trabalho? Isso não é uma realidade. Proteção legal de mulher contra atos discriminatórios, opa, parece que foi falado. Representatividade de mulher em cargos políticos, foi mencionado só lá no final para demonstrar um pouco dessa disparidade entre os cargos. E criação de auxílio à mulher abandonada pelo cônjuge. Lá fala que ele não pode, mas não menciona que o ato foi feito para isso, para criar um auxílio. Tá? Então a resposta é correta, a proteção legal, ok? Próxima questão, nós temos uh, um outro gênero textual diferenciado, você vê que tem uma repetição no início das frases, é um, um poema, tá? e que começa com a mesma construção, né? If children live with, então se as crianças vivem com, então isso já vai me dar alguns indicadores, de cara, quando você identifica, você percebe isso, tá? Pela, pelo próprio layout do texto. A questão é, valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, e aí eu venho com as alternativas. Letra A, temem quem as amedrontam. Letra B, amam aqueles que as aceitam. Letra C, são gentis quando respeitadas. Letra D, ridicularizam quem as intimida. E letra E, aprendem com o que vivem. Esse, essa questão, é, é lógico que você tem que analisar o texto né, e considerar, mas é interessante você analisar também o que, que faz mais sentido considerando esse ponto, educar crianças, né? você está falando de educação de crianças, então você acha que alguém vai educar para ridicularizar quem intimida, então você consegue descartar alguns pontos, tá? então eu tenho lá, Li de novo, usando as estratégias, você vai procurar aquilo que você já conhece. O verbo que se repete aqui, live, é viver ou morar. Learn é aprender. Então, uma das palavras-chave desse texto é justamente o verbo aprender. E, em virtude disso, você consegue associar com a resposta correta, aprendem com o que vivem. Tá? 
Então, essa repetição dessa palavra aqui, learn, they learn, é um indicador de que eles vão aprendendo. Então, eles aprendem à medida que eles são expostos a determinadas circunstâncias. Tá? Próxima questão, outro gênero textual, de novo trabalhando com linguagem não verbal, mas nesse você já tem o formato de charge, de cartoon. Tá? No cartoon, obviamente, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Então, eu vou analisar de novo o texto. When I was five, everyone told me to be a big boy. When I was ten, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. And this rate, at this rate, I'll be eligible for social security before I graduate from high school. Então, ali tem alguma coisa relacionada à idade, porque ele começa when I was, quando eu era, então quando eu estava com 5 anos, quando eu estava com 10 anos, e aí agora eles dizem isso. Tem uma expressão aqui que talvez vocês não conheçam, essa expressão aqui, social security, é uma expressão muito trabalhada na língua inglesa, principalmente ah, na cultura americana, que é como se fosse um, um benefício, é o nosso INSS aqui no Brasil. Tá? Então, a pessoa tem ah, um direito de ser beneficiado por alguma política social, alguma política pública governamental, então essa expressão social security que parece com segurança social, ela está relacionada a esses tipos de benefícios, tá? Então eu tenho letra A, amadureça precocemente, letra B, se aposente prematuramente, letra C, estude aplicadamente, letra C, se forme rapidamente ou ouça atentamente. Então aqui tem algumas opções que eu poderia descartar, que é a questão de se formar, de aposentar, né? Porque to, to, todos esses elementos para você se aposentar, para você se formar, você tem que de fato atingir determinados é, graus, né? Você tem que alcançar primeiro para você se formar. Você tem que cumprir o ensino fundamental, tem que cumprir o ensino médio. Aí você se forma naquele nível, aí depois você tem que cumprir tantos anos para uma universidade e assim por diante. E a aposentadoria é a mesma coisa, não, não encaixa muito, porque quando você analisa a imagem, são dois jovens conversando, tá? Então, nessa questão, a resposta correta é a letra A. O que está dizendo o cartoon? Quando eu tinha cinco anos, todo mundo falou, ó, oh, seja um grande menino, né? Um, a big boy, né? Como se fosse, ó, oh, você não é mais uma criancinha, se comporte e tal. Ao segundo, dez anos... Be more mature, ser mais maduro. Mature é uma palavra cognata, maduro. Aí depois tá lá, adult, adulto. Então, até se você analisar como termina cada um dos grados, do, dos versos, né, das frases, você consegue identificar é, esses elementos temporais. Big boy, menino grande. Mature, maduro. Adult, adulto. Então, é uma forma de você analisar que ele está falando dessa questão da necessidade de se amadurecer. Até agora, nós analisamos questões padrão Enem, né? seguindo esse modelo de provas dos anos anteriores, analisando diferentes tipos de gêneros textuais. Tá? Agora, nós vamos ver algumas questões da UEMA, também com foco na interpretação, e depois vamos analisar algumas questões da UEMA e de outros vestibulares com foco na gramática. Tá? Então, essa primeira questão... Nós temos dois textos, fragmentos de dois textos, sendo que cada um trabalha com uma linguagem diferente, tá? Para a gente entender melhor, vamos primeiro para o enunciado. Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidade de opinar sobre os serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de... Então, o que eu tenho que buscar é, desse segundo texto aqui, qual é a intenção do autor, tá? O primeiro, como foi falado, é um site que está divulgando um serviço. Que serviço esse site está organizando? Quem está organizando? Khan Academy, Academia Khan, está oferecendo serviços de educação. Aqui eu tenho Anyone, Anywhere, para qualquer um, em qualquer lugar. É, o Khan Academy é uma organização... Non, not for profit, quer dizer, não tem fins lucrativos. E aqui ele coloca que ele vai oferecer materiais e recursos completamente free of charge, quer dizer, completamente livre de cobrança, gratuito. Tá? 
aí vem embaixo o comentário sobre esse site. Né? O que, que chama a atenção nesse, nesse outro texto, nesse texto 2, no comentário? Primeiro é um texto na primeira pessoa, então é a opinião desse sujeito, desse indivíduo. Eu tenho aqui algumas palavras que estão destacadas em caixa alta, true, do better things, então verdadeiro, fazer coisas melhores, que me chamam a atenção. Para eu entender um pouquinho melhor, eu vou analisar. I didn't have a problem with Khan Academy site until very recently. Então, recentemente, até recentemente, essa pessoa não tinha problema com o site. Aí ela começa. Para mim, o problema é a forma, o jeito. The way é o jeito, a, a maneira, tá? Que esse site se promove. Promoted, promover. Ah, promovido, tá? A forma que a mídia vê essa educação que o site promove como uma educação de revolução, né? Que revoluciona... A, a educação, uma ação que revoluciona o processo educacional. E aí ela faz uma, uma crítica. Tá? The way people with power, a forma, a maneira que as pessoas com poder e dinheiro acham que a educação se resume simplesmente a sit and get. Sente e consiga, ou sente e obtenha. Então ela chama atenção para esse tipo de coisa, né? essa educação que segue os moldes da educação tradicional. E aí ela dá exemplos. Toda vez que vocês virem e é com esses dois pontinhos aqui, tá indicando, por exemplo, tá? Uh, teaching is telling and learning is listening. Então, ensinar é contar, é dizer, enquanto que o aprender é apenas ouvir, né? Esses moldes tradicionais. Então, ela questiona isso, que se o seu objetivo, se a sua filosofia educacional é essa, que para a pessoa aprender ela tem que sentar e ouvir, então, esse tipo de educação é ótima, a educação que essa instituição, que essa organização e o site oferece. Mas, na opinião dela, ela vai colocar que verdadeiros educadores, verdadeiros visionários e revolucionários de educação não querem simplesmente melhorar esse modelo que já existe. Na verdade, eles querem criar coisas melhores ou fazer coisas melhores. Tá? Então, se eu analisar qual é a intenção do comentário dela, eu vou analisar que a resposta correta é criticar essa concepção de educação que se baseia a organização ou que se baseia o site. Tá? Eu descarto tecnologia, porque lá no texto não tem nada que fala sobre tecnológico. Essa questão da mídia, ela critica a forma que o site ah, se promove, né? ela não faz uma crítica à mídia. Ela até chega a mencionar a questão de pessoas influentes, mas pela concepção que eles têm, não como forma de criticar o primeiro texto, tá? Porque o que você tem que analisar é a relação de um com o outro. E aí ela faz o destaque de que sites têm melhores resultados. Não, não. Ela coloca que esse site específico tem o melhor resultado se você concorda que esse é o melhor modelo, tá bom? Próxima questão também da UEMA, tá? É uma notícia, um texto um pouco maior. Votes at 16, the negative stereotypes of young people. Voto aos 16, estereótipos negativos de pessoas jovens. Nesse texto, a UEMA quer saber. De acordo com ele, é incorreto afirmar que os adolescentes. Nesse tipo de questão, é incorreto, ele quer saber a exceção. Né? Ele está buscando aquilo que não é parte do texto. Você pode fazer a leitura e depois voltar para as alternativas, ou você pode analisar a alternativa do texto. Então, você olha o que está sendo falado e você volta para o texto com o objetivo de achar informação. Tem frequentado cada vez mais as escolas. Então, eu vou lá. Onde é que está falando sobre escolas? Ah, está aqui. School. Então, the fact is more teenagers than ever before are staying on school. Então, o fato é que os estudantes estão ficando mais para estudar. Então, eu já descarto. Não é a primeira. Voltei para a segunda. São, em geral, acusados de serem rudes e impacientes. Lá no comecinho do texto, they are rude and impatient, exatamente como está lá. Então, também está correto, porque o que o texto quer saber é a incorreta. Tem menor probabilidade de executar trabalhos voluntários. Onde é que está falando de voluntário? Está aqui, voluntarily. Teenagers are more... Like, eles são mais propensos a desenvolver esse tipo de atividade. Então, aqui está dizendo que eles têm menor probabilidade. Então, é incorreta, letra C. 
Então, esse, esse tipo de estratégia, né, de análise de questão, é você buscar o que, tá, o que é exceção, o que é incorreto. Então, você pode utilizar, mas, no geral, você utiliza aquela outra modalidade, revisar o texto de maneira geral e analisar. Estou só dando um outro exemplo para vocês de como abordar essas questões. Tá? Agora, a questão da UEMA, mas com foco na gramática. Tá? O enunciado diz, change the following sentence to the simple present. Então, é para você modificar essa sentença ou mudar a sentença para o presente simples. A sentença é, Cazuza sem para o dia nascer feliz. Cazuza sem é uma frase que está no passado. Cazuza cantou. Como é que eu sei que está no passado? Lá no texto eu tenho, em 1985, frejada, e aí você tem um indicador temporal, tá? Esse tipo de questão, você nem precisa analisar o texto. Se você sabe a questão da estrutura, as regrinhas da gramática, você já sabe que a resposta correta é a letra A. Por quê? Verbos no presente simples, quando estão conjugados na terceira pessoa do singular, tem que ter um S no final. Por que, que é sing e não sang com A? Porque sing é o presente, é o verbo na sua forma básica. Sang é ele no passado. Ah, ele muda, porque ele é irregular. Mais uma questão de gramática com base no que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Essa é da Universidade de Alagoas, tá? Então, nós temos aí o título chamando a atenção, né? Minister Norman Baker wants end to UK animal test. Então, o ministro Norman Baker é o nome, que é finalizar os testes com animais no Reino Unido. É um título de uma notícia, tem aí quem foi o repórter que publicou. E embaixo vem a questão, ao seguir a regra gramatical de conjugação de verbos, de acordo com o exemplo da manchete da reportagem acima, a frase she, her dignity at any price, será completada da seguinte forma com o verbo to pursue. Então, eu tenho o verbo to pursue, que é buscar, é, e aí eu vou usar como regra a mesma estrutura que foi usada no título. Então, no título eu tenho o ministro Norman Baker wants. Wants é o verbo querer. E esse verbo está conjugado no presente. Tá? Como é que eu sei que está no presente? Pela estrutura e porque ele tem um S no final. Lembra das regras do vídeo sobre presente simples e presente contínuo. Verbo, os sujeitos que estão na terceira pessoa do singular, o verbo tem que receber um S. Então, obviamente, a minha resposta correta, letra E. Porque o verbo recebe essa mesma terminação. Quem é o sujeito? She, que é ela. Então, por isso que eu faço a mesma construção. Aqui da Universidade do Ceará, tá? de, uma, de uma universidade, de uma faculdade particular. Então, aqui eu tenho os verbos que estão no simple present, nesse texto, são. Então, de novo, quais são retirados do texto os verbos que estão no presente simples? Se eu sei a estrutura da gramática, que é o que a gente viu no nosso vídeo anterior de gramática, eu nem preciso ler o texto. Eu posso analisar para ter uma abordagem contextualizada, mas se eu já conheço as regrinhas, eu vou por eliminação. Então, a letra A, is packing. Packing, toda vez que o verbo tiver ing, eu descarto, porque ing é gerúndio. A gente só usa o gerúndio quando é contínuo. Presente contínuo, passado contínuo, futuro contínuo. Nesse caso, ele quer presente simples. Então, descartei a letra A e descartei a letra B. A letra C e a letra E, o verbo tem ED. ED é terminação de passado. Então, vai ser o próximo vídeo de vocês falando sobre verbos. O passado simples e o passado contínuo. Então, só me sobra letra D. Tells, que é o verbo dizer ou contar. Detail, que é o verbo detalhar. E track, que é o verbo monitorar, seguir, acompanhar. Okay? Agora, da PUC de São Paulo. tá? Na frase, women now become doctors at nearly the same rate as men, but they become physicians, not surgeons. Então, eu tenho um texto e aqui o tipo, o ti, a busca da questão é pelo pronome they. Tá? Esse tipo de questão é muito comum na UEMA, tá? é o que a gente chama de referência pronominal. Você analisa dentro de um texto uma frase, retira aquele período, aquela oração da, do texto para fazer um destaque de uma palavra, normalmente um pronome, e pede para ser feita a análise de qual é o termo que esse pronome se refere, né? qual é o termo antecedente. Então, nesse contexto eu tenho, 
mulheres agora se tornam, né, become é o verbo tornar, se tornam médicas na mesma faixa, né? atingiram o mesmo nível que os homens. Então, numericamente falando, ela se tor chegou a um equilíbrio entre homens e mulheres. Mas, they, que são eles ou elas, se tornam physicians, que são uh, clínicos gerais e não cirurgiões. Então, esse they se refere ao sujeito da frase, mulheres, women, tá? Pessoal, a gente termina por aqui essa análise de questões. Assistam, pratiquem, continuem estudando, cuidem da saúde e quem puder, fique em casa, se cuide. Bye, bye.